What's up mga tropa? Bago yung panoorin ang video, huwag kalimutang i-like and subscribe ang aking video at follow ang aking page na Matt for everyone. Yun lang. Peace. Good luck. Roll the intro. What's up mga tropa? Ito naman ako para sa aking bagong video tutorial. And this time, ang topic natin ay tungkol sa engineering economy. So, uh, hindi ko na-introduce kung ano ang engineering economy. Uh, kasi na-assume ko na ituro na sa inyo sa simula ng klase yun. Otherwise, tingnan niyo yung mga listahan ko sa video. Nasa playlist lang naman yung mga videos ko regarding sa specific subject. Okay? So, specifically, sa, dito sa video na to, ang nidiscuss ko ay ang interest. Ano ba yun? So, nahati ang interest sa dalawa. Simple interest at compound interest. Magsimula tayo dun sa pinakamadali. Yung simple interest. Ano ba ito? So, ang simple interest, o oh, This time, yung interest ay yung dagdag na kabayaran bukod sa principal kapag nagbayad ng utang or dagdag kita sa pautang in case na ikaw yung nagpautang doon sa tao dagdag kabayaran so iba pa yung initial na utang ang tawag doon principal bihan bawa nang utang ka ng isang daan doon sa kaibigan mo yung isang daan doon yun yung principal tapos na nagbayad ka siningan ka ng kaibigan mo ng 110 pesos so yung 10 pesos doon na sobra ang tawag doon ay interest okay okay so, sa simple interest, ang condition lang, yung principal o yung inutang o yung pinautang, hindi nagbabago sa all out sa computation. Later part, papakita kung paano i-compute. Okay. So, ang simple interest, ang pinakasimple sa lahat, yun nga lang, base sa sitwasyon natin ngayon, hindi rin ito gaano ginagamit. Mas common na compound interest. Pero, sa mga small time, na siguro sa mga small time na pautang, kung kayo-kayo lang naman, pwede ito madali pang computein. Okay. So, paano ba kinocompute ang simple interest? Simple lang. Gagamit yung formula na I is equal to P times I times N. Bigay ko lang yung mga definition. Yung I ay yung interest. Yung P, principal, or yung actual na pinautang, or yung inutang mo, principal. Kailangan it. Actually, tandaan nyo sana itong mga terms na to. Kasi ito rin yung gagamitin yung mga terms sa hinaharap na mga topics. Okay? Yung I na maliit ay ang interest rate. Usually in percentage yan. Okay? At ang N naman ay yung number of terms or yung time. Pwedeng years, months, day. Yun ang number of terms doon. Okay? Next, since dinidiscuss ko ang interest, pwede ko rin introduce itong isa pang formula na F is equal to P plus I plus P times I times N. Ano ang ibig sabihin ng F? Ang F naman ang sinasabi kong future worth. O yung talagang actual na babayaran mo kasama nung principal. Kung makikita mo dito, naglagay ako ng P plus P times I is to N. Ibig sabihin, yung principal plus interest. Yun yung future worth. Okay? Sa so, para sa mas magets, magbibigay ako ng sample. Ba oh wait, bago pa lang magbigay ng sample, pakita ko mo din dalawang types ng simple interest. Kasi sa para sa terms to eh. May sinasabi dito ang ordinary simple interest. So, bakit siya naging ordinary? Kasi yung computation ng buwan ay 30 days lang. Kahit January yan, or February, or March, or April, nilangad off lang nila as 30 days lahat 30 days at yung buong taon since 30 days for ang kada buwan 360 na lang okay pangalawa ay yung exact simple interest ito naman talagang kung binibilang nila yung saktong araw walang round off so kung sinabi kong January ang January 31 days tapos February plus 28 days hindi nila round off okay so, mga magbibigay ako ng sample para dito. Magsimula tayo sa ordinary simple interest. Ito. Magkanang babayaran mo sa kapitbahay mo? 
Kung mangungutang ka sa kanya ng 700 pesos at babayaran mo siya after 3 years, ang competition, ordinary simple interest lang, at ang interest rate ay 15% per year. Okay, so simple interest, ordinary simple interest lang ang competition. Pero bago mag-proceed, anong hinahanap? Future worth ba o interest lang? Good, future worth. Kailangan maging conscious guys sa mga ganong tanong. Kasi dito sinabi magkano ang babayaran mo sa kanya after 3 years. Ibig sabihin, babayaran mo na interest at principal. At ano yun? Future worth. Okay? Kailangan din maging conscious doon. So, since future worth ang gagamitin natin, gagamitin yung formula na pang future worth na makikita nyo sa screen. Simple lang ang in simple interest, ang simple interest, kaya nga simple kasi direct substitution lang. Principal which is 700 plus 700 times yung interest rate na 15% per year times number of terms na 3 years. So, tulad din ng ibang computations, kailangan maging conscious kayo sa mga units, lalo na sa interest rate at number of terms. Dito, 15% per year. Dito naman, 3 years. So, walang conflict sa units. Pwede sila mag-cancel out sa isa't isa. So, pag pinagsama ko yan sa calculator, ang future worth ko ay 1,015 pesos. Yan yung future worth. Yan yung principal plus interest. Simple lang, di ba? Ganun lang. Kung gusto mong pautang na kumikita na hindi masyado komplikado ang computation, pwede yung gamitin yan. Simple interest. Isa pang sample, isa pa. Magkano nang babayaran mo? Same, halos same problem lang ha. Pero, this time, 700 pesos pa rin yung inutang ko. Pero this time, after 8 months, hindi na natapos yung isang taon. Kinapos ng isang taon. Ordinary simple interest lang din ang gagamitin. At 15% per year ang interest rate. So, future work pa rin ang gagamitin. Rewind yung video. Sinasabi doon, magkano ang babayaran ko after 8 months. So, syempre, kapag tinatanong kung magkano ang babayaran, principal, kasama na ang interest. Unless na specify na magka na interest lang ang sasabihin. Okay? Okay. So, paano yan? Halos parehas lang din. Pero, tingnan yung dulo. Since, ang 15 ko doon, o 0.15, ay rate per year, pero ang binigay na N ko ay 8 months, kailangan ko siya i-convert in years. So, 1 year is equal to 12 months, kaya karoon ako ng 8 all over 12. 8 months divided by 12 months. Para maging year siya. Para walang maging conflict sa units. Okay? At this point, alam ko, naniniwala akong alam nyo na yung unit conversions at yung unit sing, uh, uniformity ng mga units. So, hindi na siguro problema sa inyo to. Pero simple lang din. Pag natapos mo yung convert yun, tapos sa calculator, at yan ang sagot. 770 pesos. So, hindi rin problema kung kinapos isang taon na balak mong ipautang. Kayang-kaya rin kumpitin niya ng simple interest. Kung gusto mong kumita din sa pagpapautang. Kaya, or kung tataka ka kung paano ako compute na makaiwigan mo yung babayaran mo, ganito yun. Pusibling ito yung ginagamit nila. Isa pa. Same problem ulit. Nangutang ako sa kapitbahay ko ng 700 pesos. Pero this time, 9 months and 15 days. Okay. Hindi siya umabot ng isang taon. Hindi rin siya saktong ganong buwan. Sumabra din ng ilang araw. Paano ang computation? Ganun pa rin ang interest rate natin. 15% per year. So, post. Ano ba ang hinahanap? Future worth ba o interest lang? Good. Future worth ang hinahanap. Ngayon, may kailangan ba ako i-convert? Meron. Si 9 months at 15 days. Bakit kailangan i-convert? Good. Kasi dito sa interest rate na per year, mas madaling i-convert to. Kailangan magparehas ang unit. So, future worth. Same formula. Tapal lang din. 
Pero makikita nyo ngayon dito sa right side, meron akong 9 over 12. Ano to? Good. Yan yung months na kinonvert ko in a year. Plus, since may 15 days akong sobra, kailangan ko rin siyang i-convert into a year. Okay? Months na convert ko sa year, plus yung sobrang days, i-convert ko rin siya in a whole year. Tignan nyo yung pagkakadivide. 15 all over 360. Kasi nga, ordinary simple interest. Sa ordinary simple interest, 360 days lang ang isang taon. Sir, yan lang ba yung conversion? Parang may iba akong nagawa. Pwede din. Pwede mo rin convert yung 15 days into months. Tapos convert mo siya in a year. Pares lang ang lalabas. Walang problema dun. Ang punto lang dito, kailangan maging consistent ka sa mga units mo. Kailangan wala nagkakontrahan. Okay? Pero simple lang ulit. Tapos sa calculator, Yan ang sagot. Simple lang ang interest na yan. Kaya nga simple interest. Pero, nagpo-focus lang tayo sa ordinary simple interest. Paano sa exact? Solve natin isang problem. Ito na. Determine the exact simple interest on a 500 pesos for the period from January 10 through April 28, 1996 at 16% interest per year. This time, exact simple interest. Ano ulit ibig sabihin pag exact simple? Ibig sabihin nun, literal na bibilangin ko ang araw. Bibilangin ko siya isa-isa. So, ang period from January 10 to April 28. So, sulat natin. Meron tayo ilang buwan yun. January, February, March, April. Tapos, bibilangin ko yung araw isa-isa. So, sa January, nagsimula ako ng 10. Ano, ano ang dulo ng January? 31. So, 31 minus 10, may 21 days na lamipas. Okay? Sa February, ilang araw? 28? It's 29. Bakit? Kasi 1996 nangyari yung utang ko. Leap year. Mag-ingat. Okay? Check nyo. Leap year yan. March? Ilang araw sa March? Good. 31 days. April, ilang araw? 28 lang. Which nag-come up ako sa sum na 109. So, bago ako mag-proceed, tandaan, pagdating sa exact simple interest, kailangan maging conscious ako sa taon kung leap year ba o hindi. Kasi, kung hindi siya leap year, ang total days ko ay 365. Wag na natin isama yung 1 fourth. 365 na lang. Pero kapag leap year, 366. Maging kailangan din yun para sa araw ng February. Kapag umabot ang utang ko o lumagpas sa February, 28 or 29. Medyo maarte ang exact simple interest. Pero kung ganun ka gusto mo talaga masulit, masulit yung araw ng utang, pwede nang gamitin. At makikita na rin siguro at this point kung bakit hindi na siya ganong ginagamit. Kasi malit lang din ang tubo. Later part, papakita kong bakit. Magkukumpara tayo. Pero focus tayo sa computation. So, ang idea dito, lumipas ng 109 days yung utang. So, paano ang computation? Rating ko, dali hinahanap yung babayaran, kabuang bayad, future work, which is letter F. Tapa lang din sa calculator. 500 plus 500, yung principal, times 0.16 per year interest per year pero yung end ko 109 all over 366 bakit ako nagkaroon ng 366? kasi kinumbert ko siya in years at bakit 366? kasi keep years siya simple lang diba? simple lang ganun lang pala kadali kumita kapag gusto mo pautang try nyo kung gusto nyo or at least at this point, hopefully, nakatulong ako para magkaroon kayo ng idea kung bakit ganyan kalaki ang tinutubo ng utang nyo. Okay? Mayroon pa. Huwag kayo mag -alala. Kung hindi pa rin nasagot dito yung tanong nyo, mayroon pa tayong isang type ng interest. Pero solve muna natin to. Anong lalabas sa calculator? Yan. 500 ay yung kabuang bayad. Principal na 500 
plus yung Tinubo which is 32.78 pesos. Simple lang. Okay? Dito ang papansin nyo, kung i-grab natin to o kung gusto mong i-grab yung mga interest o yung babayaran mo kada taon o kada term, magkakaroon ka lang ng straight line. Straight forward lang ang simple interest. Madaling kumbitin, madaling hulaan. Yun nga lang, kung ikaw yung nagpapautang o ikaw yung nag invest maliit ang interest. Hmm. So, dito papasok yung masikat which is yung compound interest. Paano ba to? And ang definition, halos para sila na simple interest. Karan din. Interest din siya. Yung pa rin, yung papatubuin ko lang din. Yan din yung kadagdag na dagdag na kabayaran ko sa principal. Okay? Yan pa rin yun. Pero, ang pinagkaiba nila, nagbabago ang principal ko. Paano nagbabago, sir? Pakita tayo na sa example. Ito. Nangutang uli ako sa aking mautingin kapitbahay na mayaman. 700 pesos pa rin. At babayaran ako pa rin siya after 3 years. Ang bait ng kapitbahay ko, no? Lagi nagpapautang. Pero, ang sabi ng kapitbahay ko, 15% ang interest yearly. Pero compounded annually. Ano bang ibig sabihin ng compounded annually? Pag sin ang ibig sabihin niyan, compounded annually, yung principal ko daw ay napapatong-patong na dumadagdag ng dumadagdag. Ano, paano ba yun, sir? Kupit, pakita ko sa competition. Obviously, para makompete ko siya, kailan kong gamitin yung future work. Kasi nga, kabuang bayad. So, nakita yung sa screen. Para mapaliwanag ko naman kung paano yung compound interest, kukumpitin natin sila kada taon. Okay? Kada taon natin kumpitin. Magsimula tayo sa pinakasimula. Yung only year zero, ang utang ko, 700 pesos lang. Pinatubo ko ng isang taon. Magkano ang babayaran ko after one year? Good. 805 pesos. Sa simple interest, tapos na ang problema. Pero dahil compounded to, ang mangyayari, itong 805 pesos ko ang magiging bagong principal sa year 2. Nagpatong, pumatong siya. At yun na yung dahil since 805 na yung bago kong principal, ang babayaran ko pagdating sa year 2, after ng year 2 rather, ay 925.75. Mas tumaas kumpara dati. Pero, that after 3 years tayo, at natapos yung unang taon, yung year 2 ko, ang pera ko nung year 2, ang magiging bagong principal ko sa susunod na taon, sa simula ng year 3. At papatubuhin ko na naman siya. At after ng year 3, ang total na babayaran ko ay 1,064.215. Ganun ang compound interest. Kada term, kada katapusan ng term, yung principal ko ay nagbabago. Kung ano yung tinubo ko noon, yan ang bago kong principal. Kung at rinse and repeat lang ang process. Compounded. Patong-patong. At ito yung pinakasikat. I mean, rather, ito yung sikat na ginagamit. Kaya pag sinabi na sa credit card mo na ang interest rate mo ay pinating 3% sa utang, malamang compounded yun. At ganito siya kinocompute. Okay? So, sir, ibig sabihin, pauli, maraming ganyang ulitin? Technically, oo. Pero, may na-derive namang formula, which is, ang future word ko daw ay equal sa principal times 1 plus i based on number of terms. Yan naman ang computation ng compounded interest. Try nyo, kapitingin yung kita nyo sa bangko. Kasi nga, oh, pwede na natin mag-practice. Mag-practice tayo. Ganito tayo. Gusto mong magkapera ng $100,000 after 6 years. Nag-decision ka na mag-invest sa UITF ng Mellow Bank na nag-garantee na patutubuin nila ang iyong pera o yung principal sa rate na 10% compounded annually. Post ko lang muna. Sa usually, ang sinasabi dito na rate na 10% ay rate per year. Madalas hindi na sini-include sa mga problems pagdating sa compounded pero rate per year yun madalas. Sa discussions ko, kapag compounded interest na, 
yung nakikita nyo interest rate ay per year. Okay? Arishin na tayo. Assuming na totoo ang sinasabi ng banko, magkano ang ide-deposit mo para makuha ang pinapangarap mong financial goal? Note lang, isang beses ka lang magde-deposit. Isang beses mo lang ilalagay ang pera mo at haya mong tumubo. Ah, okay. So, medyo pinaikot ko yung problem. Ano ang hinahanap? Future worth ba? Interest ba? O principal? Okay, good. Principal lang hinahanap. Ano daw ang ide-deposito mo ngayon para makuha yung 100,000? Yung 100,000 ay yung magiging pera mo sa hinaharap. Yung pera mo na principal plus interest. So dito na medyo nagiging tricky ang engineering economy. Kailangan mo intindihin yung problem. Bakit mo sila tinanong kung principal of future work? Kasi, papaikutin ko yung formula. Ang binigay ko kasi F is equal to P times 1 plus I raised to N. Pero since sinahanap ko ang principal, kailangan magsalo si P. Hindi ko napapaliwanag kung paano kasi. Malamang nasa second year na kayo, alam niyo na ang pag-manipulate ng algebraic equations. Kaya lang naman yun. Kapag hindi nyo alam kung paano i-manipulate yan, medyo mag-focus kayo sa algebra kasi dapat alam nyo na eh. May videos ako sa algebra, may mga internet tutorials tungkol sa algebra. Please, huwag nyo hayaan na mapag-iwan ng kayo dun. So nakagets? Ito na. Ano ang future word ko? 100,000 all over 1 plus 0.1 dahil 10% per year raised to 3. Okay, note lang bago ko tapusin to, maapat consistent lang din yung mga units ko. Kung ang rate ko ay per year, dapat yung end ko, although exponent, ay per year lang din. Okay, otherwise kailangan mo mag-convert. Okay? Okay, so ano ngayon ang principal? Ano dapat ang ide-deposit ko ngayon para magka 100,000 ako? 75,131.48 Ha! Ah, note ko lang ha Simple lang to Isang beses mo lang ide-deposit to Sabi natin kung magde-deposit ka ng 75,000 Sa banko Which is usually 10% lang din talaga sa UITF Kaya mong kumita ng 100,000 Nang walang ginagawa For 6 years Malaking bagay yung financial literacy Try nyo pag-aralan yan Pinapakita ko lang kung paano ang competition isa pa. Ito naman. Kunwari nagkatrabaho ko. Kunwari ikaw to. Ikaw si Ana. Sumahod si Ana ng 20,000 pesos bilang engineer. Dahil unang sahod niya ito, nag siya na hindi gastusin ng pera. Bagkus. I-deposit ito. Typo. Muna ang kanyang sahod sa banko na, kanyang, na kayang patubuin ang kanyang pera sa interest na 1% lang compounded quarterly. Ilang taon nang hintayin niya para maging 25,000 pesos ang pera niya. Hmm, ulitin ko, one-time deposit lang to. Okay? So, anong hinahanap? Number of terms. Pero, take note. Sir, ano ibig sabihin ng compounded quarterly? Ibig sabihin, dahil quarterly, within every three months, or every quarter ng taon, ay, tumutub, ay pinagpap, nagbabago yung principal. Kanina, compounded annually, kada taon nagbabago. This time, after 3 months, yung tinubo kong pera, yung future worth niya, yun ay magiging bagong principal. And the process re- repeats itself every 3 months. Ang tanong, yung bang 1% ko na per year ay convert ko per month? Hmm, good question. Pakit ako mo ng competition? Obviously, ang hinahanap ay number of terms. Okay? Pero iisa lang ang formula natin. At this point, sige, payagan ko na kayo, pwede na mag-shift solve. Pero depende pa rin yan sa prof nyo, ha? Ako, okay na ako mag-shift solve. Pero kung kahit ni-require niya mag-algebra, nainiwala ko na hindi na problema yun. Kasi marunong na kayo mag-transform ng formula. Okay? Ang pag-discuss ko dito yung mga values. Magsimula tayo sa future worth. Ano ang future worth ko? Ah, uh, 25,000. Sorry. Next, 
Ah, uh, yung principal, ano? 20,000. Tapos, yung I ko, I1 plus I na 10%. Pero, ano naman yung mangyayari kapag, ah, uh, ano naman, yung nangyayari kapag compounded quarterly, eto na yung tricky part. Note, dahil interest ko ay per year, pero ang kung pagtubo ko ay per month, kailangan i-convert ko yun into months. Into quarters. Hindi months, ha? Into quarters. Ibig sabihin yung 1% ko, kung hahatiin ko siya, ilan ang, porsen, ilan ang tubo ko kada quarter? So, ilan ang quarter sa isang taon? 4. I-divide ko siya ng 4. I guess nga nangyari. Kukunin ko yung tubo niya every quarter. Since given lang yung interest per year, i-divide ko siya into quarters. So, yung 0.1 over 4, yung interest niya every 3 months. Okay? Okay. Pero, since may number of terms ako dyan, na, na per year lang din, kailangan ko siya i-convert convert, sorry, in months o in quarters. Anong mangyayari? Nagkakaroon ako ng multiplication na times 4. Okay? Sir, bakit naging times 4? Tingko naman ang yung mag-convert. One year times four quarters per one year. Hindi ko na pa kayo nakita dito yung unit. Pero, pwede nga po sa video, isulot yung units isa-isa. Pero, simple lang ang nangyari. Kinonvert ko lang yung interest rate ko per year into interest, interest per quarter. At yung number of terms ko, which is N, into uh, quarters lang din. Okay? Note ko lang. Yung formula na nakikita nyo na F is equal to P times 1 plus I raised to N. Yung N doon ay understood na term per year. Okay? Kasi yung I na ginagamit doon sa loob ay interest rate per year. Kaya nagkaroon ako ng conversion. Kinonvert ko lang siya yung parehas. Okay? Pwede nga rewind kung nalilito. Or i-post at i-analyze anong nangyari. Kasi tapos na ako. Shift solve na lang. Kapag nag-shift solve ako, ang sagot, yan. Abutin lang ako ng ganyang taon para kumita ako ng ganong pera. Note, one time deposit lang yan. Ang tali lang pala magpalago ng pera sa banko. Basta alam mo lang. Mm. So note ko lang, payo ko lang sa mga first time yung sahod. Huwag nyo na munang gastusin. Maghanap kayo ng pag-i-invest. Malaking bagay yon. Nakita nyo naman, di ba? At one time deposit lang yan. What if, dagi din ako nagdadagdag ng pera? Hmm. Isa pa, isa pa. Ito, mahaba-haba. Hmm. Oops. Bago ka pakita yan. Hopefully, at this point, nagkaroon na kayo ng idea sa interest. Okay. Ganun lang naman kasimple ang computation. Kailangan nyo lang maging conscious sa mga unknowns at sa mga givens. Straightforward lang siya. Actually, itong interest ang maging stepping stone mo natin para sa mga future problems na i-discuss ko dito. Pero tulad ng what if taon-taon kong balak magbayad ng utang na pare-parehas. Or yung siguro sa cellphone, di ba may sinasabi doon pag nangutang kayo sa home credit, Buwan, may buwan ng bayad kayo Paano nila kinocompute yun? Okay? O what if yung utang ko ay nag taong, Taon ng bayad ko O yung buwan ng bayad ko Ay lagi kong tinataasan Nasabihin natin 100 pesos Paano nila nakocompute? Tuturuan ko kayo next lesson Sa ngayon, introduce ko lang muna yung stepping stones natin Interest Gusto nyo ba? Stay tuned dyan kayo para sa sunod Yun lang Pero Bago tayo matapos, balik ka sa problem na to. Gusto ko, subukan nyong isolve yung problem na yan. Sige nga, medyo naging ginawa kong tricky yung problem, pero interest lang din yan. Try nyo mag-compare ng notes kung naiintindihan nyo. Kung gusto nyo pa ng part 2 regarding sa interest, pwede ako magbigyan ng part 2, at syempre, mas komplikado ang problem para ma-practice kayo. Walang problema sa akin yan. Just comment down below. 
I can give you more samples. Sa mga na nag enjoy please leave a, uh, hit the like button para ma-appreciate ko naman. Para alam kong gagawa ko na mar marami pang videos tungkol dito. At didiscuss ko naman yung future topics. Okay, magalala.